கூடாது என் கருத்து இந்த அவையிலே முழுமையாக இடம்பெற்று விடக்கூடாது என்பதிலே மிகுந்த அக்கறையோடு இருந்தார்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி சார்ந்தவர் பேசும்பொழுது நன்றாக நடந்தது என்று பேசினார் நான் அதற்கு பதிலளித்து பேசுகிற பொழுது முறைகேடுகளை பட்டியலிட்டு பேசினேன் உதாரணமாக மந்திரி எம்எல்ஏ மந்திரி கலெக்டர் முன்னாடி எம்எல்ஏ ஆறுமுகம் என்பவர் கந்தர்வக்கோட்டையில் ஒரு சிறுபான்மை அதிகாரி அன்வர் அலி என்பவரை மேடையில் வைத்து கொண்டு எங்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை எதிர்கட்சிக்கு தான் உதவி செய்தா என்று அவரை திட்டியதை வீடியோ மூலமாக வாட்ஸ்அப்பில் உலகம் முழுக்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை சொன்னேன் அது அவங்களுக்கு எரிச்சலை தாங்க முடியல அதனால் அவங்க அதிலிருந்து என்னை பேச விடாமல் தடுக்க பார்த்தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் மாற்றி ஒருத்தர் பேசுகிறாங்க சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் பேசுனா ஒத்துக்கலாம் முதலமைச்சர் வந்து முதலிடம் பெற்றார் அப்படின்னாங்க எதில் முதலிடம் பெற்றீங்க நீங்கள் சட்ட ஒழுங்கில் முதலிடம் பெற்றாருன்றாங்க எந்த முதலிடம் பெற்றீங்கன்னு கேட்டால் முதலமைச்சருக்கு உடனே கோபம் வருது எனக்கு இந்தியா டுடே பத்திரிகை சொல்லிடுச்சு மத்திய அரசு சொல்லிடுச்சு மத்திய அரசு எந்த மத்திய அரசு நீ அடிமையாக இருக்கிற மத்திய அரசு அதில் ஒன்று முதலிடம் சொன்னாலும் எதில் எப்படி முதலிடம் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் துப்பாக்கியில் சுட்டாங்களா அதில் ஒன்று முதலிடம் கொடுத்தாங்களா இல்லை இப்போ வந்து சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லைன்னு இப்போ வந்து நெல்லை கண்ணனை வந்து கைது பண்ணிங்க சரி நெல்லை கண்ணன் சட்ட ஒழுங்கு மீறி பேசிட்டார் கைது பண்ணிட்டீங்க எச்சு ராஜா பேசினார குண்டு போடுவோம் காலேஜில் அப்படின்னு அதை என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா இல்லை அது இல்லைன்னா ஒரு நீதிமன்றம் என்ன பெரிய அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அதை அதுக்கு எதாவது நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா பெரியார் சிலை உடை பண்ணார் அதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்தீங்க அதான் சட்டம் ஒழுங்கா பேனர் விழுந்து ஒரு பொண்ணு இறந்து போச்சு அந்த அதிமுக அரணை பிடிக்கிறதுக்கு வக்கு இல்லை கோர்ட்டு கண்டனத்துக்கு அப்புறம் தான் பிடிச்சிங்க எதில் முதலிடம் நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டு உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் திட்டுது அதில் தான் நீங்கள் முதலிடம் தினசரி திட்டு வாங்குறீங்களா அதில் தான் முதலிடம் ஊழலில் நீங்கள் முதலிடம் சபா இவர் முதலமைச்சர் மேலே சிபிஐ விசாரணை போட்டாங்க இதே உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி இதுக்கு போய் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தடை வாங்கினவர் இதை முதலமைச்சர் இதை சொன்னால் சொல்லக்கூடாதுன்றாங்க பட்டியலிட்டால் பட்டியலிடக்கூடாதுன்றாங்க அது மாதிரி இந்த நான் தான் சொன்னேன் இந்த கவர்னர்கள் சொல்கிறாங்க இரட்டை குழியுரிமை தரப்படும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஏன் இப்படி கவட நாடு ஆடுறீங்க இதே மசோதா மேலவையில் வரும்போது இந்திய குடியுரிமை திருத்த திட்ட மசோதா இவங்க பதினோரு ஓட்டம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அன்பு மணி பன்னெண்டு அவர் ஓட்டம் சேர்த்து பன்னெண்டு ஓட்டு போட்டிருந்தா அந்த திட்டத்துக்கு எடுத்து நாலு ஓட்டில் அந்த மசோதா தோற்று போயிடும் பன்னெண்டு ஓட்டு போட்டதுனால இன்னைக்கு கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் பத்தி ஏறியதுக்கு யார் காரணம் இந்த அதிமுக ஆட்சி தான காரணம் ஏடிஎம்கே அரசு தான காரணம்னு குற்றம் சாட்டினேன் அது பொறுத்துக்க முடியல சிறுபான்மையர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இந்த நாட்டில் மத கலவரத்துக்கு உண்டு பண்ணுறாங்க இந்த அரசு அதுக்கு துணை போது இந்த ஆட்சி சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க ஏதோ ரெண்டாயிரத்தி மூணில் திமுக அங்கே வகித்த பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் ஒரு திருத்தம் கொண்டாந்தாங்களாம் அந்த திருத்தத்துக்கு திமுக துணை போச்சுன்னு ஒரு பொய் பேசுறதுக்குன்னு ஒரு அமைச்சர் உதயகுமார்னு ஒரு தாடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு பைத்தியக்கார கோமாளி மாதிரி அங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் என்ன கூட அவங்க படித்து சொல்லியானா அது கிடையாது அது படிக்க முடியாதுன்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அவங்க ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க எந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க சொல்லணும்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எல்லா ஆட்சியிலும் தான் பங்கு பெற்றது இந்த மாதிரி குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவெல்லாம் தந்ததில்லை இப்போ ஆதரவு கொடுத்துட்டு எலெக்ஷனில் தோற்று போயிட்டு அசிங்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து நாடகம் ஆடுறாங்க சிறுபான்மையில் பாதுகாப்புன்னு இவங்க சொல்ல எந்த சிறுபான்மையில் நம்ப தயாராக இல்லை இன்னும் ஏராளமான குறிப்புகள் எங்கையில் இருக்குது பிஜேபியோட அடிமை அரசு இந்த அரசுன்னு சொல்கிறதுக்கு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த முதலமைச்சர் முதலமைச்சரான பிறகு ஜெயலலிதாவே மிஞ்சிட்டார் இவர் பாதுகாப்புக்கு போனால் இவருக்கு போலீஸ் கெடுபிடி மக்களுக்கு வெளியில் போக முடியல ஒருத்தர் வீட்டிலேருந்து நீங்கள் யாராவது வெளியில் வீட்டுக்கு வந்து வெளியே போனாங்கன்னா அப்போ இந்த பக்கம் போனால் திருட இருக்கான் போகாதுன்னுவோம் இடது பக்கம் போகலாமான்னுவோம் அதில் அந்த பக்கம் போகாது பிட் பாயிட் அடிக்கிறவன் இருப்பான்னுவோம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க வீட்டிலேருந்து வெளியே போனால் அந்த பக்கம் போலீஸ் நீக்கிறான் போகாது இந்த பக்கம் போலீஸ் நீக்கிறான் போகாது ஏன்னா பாவம் ஸ்கூட்டர் மோட்டர் சைக்கிள் வந்தாங்கன்னா லைசன்ஸ் வேணுன்றான் வாய ஊதுன்றான் வெளியிலே போக முடியல வேணாலே ஆனால் இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுக்கு ஏராளமான குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான பேசும்போது ஒரு ஒரு அமைச்சரும் குறுக்கிட்டு பேசுனாங்க அப்படி குறுக்கிட்டு பேசும்போது தேவையில்லாமல் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எழுந்தார் நீ உட்காரு அப்படின்ற அது தவறுன்றார் உட்காருன்னு சொல்லக்கூடாது உரிமையில் உடனே எங்கள் தலைவர் பிறந்தன்மே அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டார் நான் அவர் பேசுகிறது தப்பு அப்படி பேசினா அவர் மனசு முன்பட்டு நான் சொன்னேன் வேணாம் நானே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிற விட்டுருங்க அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க அந்த பிரச்சனை அதோட
நான் சபாநாயகரை ஒரு ஐந்து நிமிடம் கொடுக்க போதுன்னு இல்லை இல்லை அவருக்கு கொடுக்கவே முடியாதுன்னு அடுத்த ஆளுக்கு போயிட்டார் ஐம்பது நிமிஷம் ஆளுங்கட்சி சேர்ந்த மந்திரிகளும் முதலமைச்சரும் தான் பேசினாங்க நான் நேராக சபாநாயகர்கிட்ட வந்தேன் அந்த குறிப்புகள் எல்லாம் காமிச்சேன் சார் பாருங்கள் நீங்களும் அரசியல்வாதி தான் அரசியல்வாதி ஆகி தான் நீங்கள் அவைத்தலைவராக வந்திருக்கிறீங்க இந்த குறிப்புகளை த தயார் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகியிருக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் அந்த குறிப்புகளுக்கு பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு இன்னொரு ஐந்து மணி துளி கொடுத்துருக்கலாம் ஏன் கொடுக்கலன்னா நீ பேசிட கூடாது அவரால் தான் நான் கொடுக்கல அப்படின்னு இவ்வளோ வஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பேரவைத் தலைவர் என்னை பேசிடக்கூடாதுன்னு சொன்னார்னா அப்புறம் நான் எப்படி யாரை நம்பி இந்த அவைக்கு வர்றது எனக்கு இந்த அவையில் யார் வந்து எனக்கு பேச்சு சுதந்திரம் கொடுக்குறது அதனால தான் சொன்னேன் இந்த கவர்னர் வழியை நான் வந்து கிழிச்சு அவர் முன்னாடி போட்டு வந்துட்டேன் நீ ஏ விமர்சனம் பண்ணீங்க கவர்னர் ஒரு கிழிக்கிற ஒரு அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் அது சரியா தவிர என்னுடைய உணர்ச்சியை தான் நான் காட்ட முடியும் ஒரு <laughs> 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 அவர் சொன்னது இந்த ரெண்டு நாளாக இருந்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவங்க பரிசீலிப்பாங்க அப்படி ஒருவேளை கூட்டத்தொடர் முழுவதுனா அவங்களுடைய முடிவு என்னன்னு தெரியும் சார் ஜெயலலிதா பட்ஜெட்டே கீழ்ச்சி போட்டாங்க அதை போய் கேட்டிங்களா கலைஞருக்கு முன்னாடி போகல சிஎம் முன்னாடி பட்ஜெட்டை அப்படின்னு அப்போல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா அப்போ அது நியாயமா அது இந்த ஊடக அதெல்லாம் காட்ட வேண்டாமா இவர் சபாநாயகருக்கு முன்னாடி கவர்னரை கீழ்ச்சி போட்டாங்க கவர்னருடைய உரையை என்னால் பேச அனுமதிக்கல அந்த உரை எனக்கு எதுக்கு அதனால் நான் கீழ்ச்சி போட்டேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு முன்னுதாரம் ஜெயலலிதா பார்த்து தான் நான் செஞ்சது ஜெயலலிதா கீழ்ச்சதுனால தான் நானும் கீழ்ச்சேன் எது சரியான அது ஜெயலலிதா செய்தது சரின்னா நான் செய்தது சரி அது தவறுன்னா நானும் தவறு